零六对称造型实体。好，那这一题呢，我们先画这一个破平面哈，把这一个画出来做旋转。所以这里呢，草绘，选择 from 面，选择草绘。好，那这里呢，我们参照这一条线，然后画一个中心线给它。好，把平面显示拿掉。好，我们先画一个圆弧，再拿线画水平，画斜角度的线，画水平啊，垂直回来哈。来，然后这里呢，我们开始。标示尺寸好了，利用法项来圆弧这边点两下就可以标示直径，然后这里到这边的距离，这里到这边的距离，这里到这边的距离，这里到中心点的直径哈，这边也是一样，要标示直径的尺寸。好，完了之后。选起来，右键修改，好，然后呢，再生拿掉哈。来，第一个直径为76第二个呃长度一百八，然后一百三，然后四十一，然后五十四。然后三十二，啊，打勾，确定，旋转，确定，啊，好，外观就出来了。好，外观出来之后呢，那么我们要做这个部分哈，所以这里，好，平面显示出来之后，草绘 ，from 面，草绘，参照这个。两边哈，还有这边，平面显示拿掉哈啊，我们刚才还有一个中间这一条线哈，好，平面显示拿掉，中心线给它，好，然后做个矩形，从这一点开始绘制，好，然后这里我们要的长度是26好。这边是二十六，我们把它转成消影模式哈。这里是二十六，然后呢，这里到中心线的距离哈，就是直径的距离是十四。好，然后选取之后做镜像，好，确定，好，然后呢，我们把它转回着色做隐身。啊，然后双边啊做贯穿，做除量，确定。好，草绘这个面，好，一样啊，我们做参照，中间这一条线，旁边这个边，好，做一个圆。好，那圆的直径十三，这边的距离是二啊，所以这边。十三，这边的距离十二，好，确定 ，Ctrl D， 隐身，反向，贯穿除料，确定，好，然后完了之后呢，我们要做这一个哈，然后这边的距离是四十哈，所以这边呢平面显示出来，我们要草绘。选择 top 面，草绘，好，那我们这边呢，参照中间这一条线，好，平面显示拿掉，给中心线，好，画条直线，好，直线呢到中心线这边的距离哈，对称距离是四十，确定。Ctrl D 做隐身实体啊，然后做贯穿除料啊，所以这边就可以被除掉了。除掉之后呢，来平面显示出来哈、啊。我们针对它做镜像
，以 flow 面为镜色面。好，完毕之后呢，草绘这个面哈，然后呢，利用同心圆绘制一个圆。好，然后半径。好，这边的半径，啊，直径是，啊，半，呃，直径是二十八哈，这边，好，确定 ，Ctrl D， 好，做引申，反向做贯穿，确定，好，然后呢，这边，啊，这边呢，我们以这个啊。因为它的 S 轴是朝右，所以坐标系选它啊 ，S 轴本来就朝，所以可以不用改哈。好 ，Ctrl D， 来，那题目问我们 S 轴近视值为何？质量属性哈，来 ，CSO， 好，是这一个。好，然后呢？第二个，总体积是这一个。好，然后第三个呢？它要改变尺寸。好，改变尺寸呢？来 ，D one 改成七十五七十五，好，然后 D two 改成五十五 ，D two 这里改成五十五 ，D 三改成三十五 ，D 三这边三十五，好 ，H one 改三十五 ，H one 改三十五。H two 改一百二十五，这里一二五。V one V 改成十五 ，V 这里改十五好 ，T 改成四十二 ，T 是这里。好，然后呢，他问你 S 轴近视值为何？哈，一样。好。S 轴近视值是这一个，好，然后呢，体积是这一个，好，然后呢，呃，面积是这一个。好，以上这边是一零六题。